लेटेस्ट एपिसोड देख एकदम एड फ्री मयूर घरे गिक कम आज देखते घरे ग तक तुम घरे तो जल आनते गुधा खाम समेत घरे ठाम्मार घर ढुके खाम देखे फोन कटे दिए मानी रागर अद्भुत लगते प्रलाप मन हा तुम दीदी असुस्थता शुद्ध शर नो ट्रिटमेंट दरकार बुजते सारा जीवन मतन खुली तु थाम दीदी भाई की कर दरकार ठीक धातस्त हो उठते 
আর আমার মাথার মধ্যে না আগুন জ্বলছে শুধুমাত্র একজনের ক্যালেসনেসের জন্য আজকে কি হতে পারত ওর কথা আমি শুনতে চাই না তোমরা প্লিজ ওর নামটা আমার সামনে উচ্চারণ করো না আই রিকোয়েস্ট জেঠিমণি জেঠু আমি মেঘের তরফ থেকে আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইছি ওকে মাফ করে দিন কেন কেন তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইবে অন্যায়টা তো মেঘ করেছে তুমি একবারে ওর জন্য মাথা নিচু করবে না যে করেছে অন্যায় তাকেই ফেস করতে দাও সব প্লিজ বলছি তো ওই নামটা আমি আর জীবনে শুনতে চাই না প্লিজ সেটমনি এইবারকার মতো ওকে মাফ করে দাও ও আর এরকম ভুল করবে না দেখো তুমি যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো ও আর কোথায় যাবে বলো তো কোথায় যাবে কি করবে সেসব জানার বাসনা আমার একটু নেই আমার সামনে না এলেই হল আচ্ছা নীল কোথায় গেল রে ও বুঝেছি জেঠুমণি তুমি প্লিজ জেঠিমণিকে একটু বোঝাও মেঘ হয়তো আনমাইন্ডফুল হয়ে সব করে ফেলেছে আমি জানি জেঠিমণি তুমি কি বলবে যে ওর এই অন্য মনস্কতায় একটা মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারত এটাও জানি বিষয়টা ভীষণ সিরিয়াস বাড়িতে তোমরা তিন তিনটে ডাক্তার ছিলে বলে এই বিষয়টা সামলে গেল কিন্তু তাও আমি তোমাদের সবার কাছে হাত চোর করে রিকোয়েস্ট করছি ওকে তোমরা শাস্তি দিও না হ্যাঁ প্লিজ ও একটা বাজে ভুল করে ফেলেছে এরকম ভুল কিন্তু করে না আর আর আমি এসব বলছি মানে তোমরা প্লিজ ভেবো না যে আমি ওর কাজটাকে জাস্টিফাই করতে চাইছি সেটা নয় তার তো কোনো দরকার নেই তোমার জাস্টিফাই করার মতো তো কিছু দেখছি না ক্রিট মনে হচ্ছে রাগে একেবারে ফুটছে নীল ভেতরে ভেতরে নীল প্লিজ একটু মাথা ঠান্ডা করো তুমি এরকম ভাবে রেগে যাও না আমি জানি ও যে অন্যায়টা করেছে সেটা মাফ করার মতো নয় কিন্তু প্লিজ একবার ওকে নীল প্লিজ তুমি ওভাবে তাকিয়ে থেকো না আমার ভয় করছে এবার তুমি কোনো ভয়ানক ডিসিশন নিয়ে ফেলো না ও আর কখনো এরকম মেঘ তুই তুই কেন আবার এ ঘরে এলি তোকে জেঠিমানি বললো না এ ঘর থেকে চলে যায় এখন ও যাবে না ময়ূরি আমি ওকে বলেছি ঘর থেকে চলে যেতে ওই ঘরে থাকলে আমার ঘরে থাকা হবে না না মা তুমিও যাবে না আর ও যাবে না মেঘ যাবে না তার কারণ হচ্ছে যেটা ঘটেছে সেটা মেঘ করেনি তাই নাকি মেঘ করেনি এই কথাটা তুই ও ঘরে গিয়ে মেঘের কাছ থেকে শুনে এলি বুঝি মা প্লিজ তুমি এমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো না যাতে তোমাকে আমার অচেনা লাগে কি ব্যাপার চলছে মেঘ কি সব বুঝে গেছে কি করে বুঝবে আমাকে তো রচনা লাগছে কথাটা তো আমার তোকে বলা উচিত সেই বিয়ের দিন থেকে আমার তোকে একেবারে অচেনা লাগছে আমার ছেলে যে এই সমস্ত ঘটাতে পারে আমি তো আমার দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না দাদা ভাই তোর কি হয়েছে বলতো তুই ও ঘর থেকে ওর সাথে কথা বলে এসে এখানে সকলকে বলছিস যে ও কিছু করেনি একটা মিনিমাম চক্ষু লজ্জা তো তোর এনাফ মিনি তোরা দুই বোন আজকাল অনেক কথা বলছিস আমি বুঝতে পারছি না পাঁচ দিন আগে পর্যন্ত তোরা আমার সাথে কথা বলবি বলে দুবার ভাবতিস হঠাৎ কিসের ইনফ্লুয়েন্সে তোরা আমাকে এত প্রশ্ন করছিস বলতো কে তোদের এত সাহস দিচ্ছে হুম শোন নিজেদের লিমিট ক্রস করিস না ছোট বোনের মতো আছিস ছোট বোনের মতো থাক আমার কাজ বা কথায় প্রশ্ন করা তোদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না আচ্ছা ঠিক আছে তোরা 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 প্লিজ চুপ কর এখানে ঠাম্মা রয়েছে চাচামেচি করিস না নীল প্লিজ প্লিজ শান্ত দেখ নীল 
আমি জানি আমি জানি নীল যে মেঘ যেটা করেছে সেটা ইন্টেনশনালি করেনি ইনফ্যাক্ট কেউ এটা ইন্টেনশনালি করে না আমরা যেটা বলছি মেঘের আরো বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিল ব্যাস কিন্তু কাকামণি ও অসাবধানী হয়নি আর ঠাম্মা যে ওষুধটা খেয়েছে সেটা মেঘের দেওয়া ওষুধ নয় অনেক কিছু ঘটে গেছে এবার মেঘের ওষুধ নিয়ে আসা আর ঠাম্মার ওষুধ খাওয়ার মাঝখানে তার সবটা তোমাদের জানার দরকার নেই শুধু এটুকু জেনে রাখো সকলে আম্মাকে বাবার ওষুধটা যে দিয়েছে দাদা ভাই কে দিয়েছে আর তুই এরকম সাসপেন্স স্টোরির মতো কথা বলছিস কেন লাল যেটা এই ঘরে ঘটেছে সেটা তোর সাসপেন্স স্টোরি আর যদি জানতে পারে না সে আর একটা গল্প লিখে ফেলবে আমাকে যদি অ্যাকিউজ করেছো নীল তুমি জানো না আমি কি ঘটাবো এক মিনিট নীল আমি না তোর কথার মাথা মন্ড কিছুই বুঝতে পারছি না কে এরকম ওষুধ দেবে মাকে ইন্টেনশনালি মার কি কোনো শত্রু আছে যে মায়ের ক্ষতি করতে চায় শুধু যে ঠাম্মার শত্রু এটা করতে পারে তা তো নয় অন্য কাউকে ফ্রেম করার জন্য তো কেউ এটা করতে পারে তাই না সেটাই করা হয়েছে তবে আমাদের ঘরের বা আমাদের বাড়ির কেউ করে করেছে একজন যে বাইরের লোক আর সেই মুহূর্তে আমাদের ঘরেই রয়েছে দাদা ভাই তুই ময়ূরী দিকে আমি তো কারোর নাম বলিনি আমি কিছু বলতে পারলাম না অদ্ভুতার খাতিরে আর সম্পর্কের খাতিরে তবে আশা করি এটা যে করেছে খুব ভালো করে বুঝতে পেরে গেছে যে সে ধরা পড়ে গেছে আর তাকে দয়া করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে যাই হোক ঠাম্মা বিপদ থেকে বেরিয়ে গেছে আমার কাছে এটাই অনেক এই যে তোমার ছেলেকে দেখলে ব্রেন ওয়াশ করে দিল সেই ছেলে এসে মেঘের শেখানো কথাগুলো আওড়াতে শুরু করে মেঘ এটা কেন কেন তুমি নিজের ভুল না মেনে যে নির্দোষ তার উপরে তোমার দোষ চাপাতে চাইছো এই অপমানটা আমি মেনে নিতে পারছি না ভালো লাগলো তো তোমার নিজের দিদিভাইকে এরকম অপমান করে ভালো লাগলো তোমার জানো তো মেঘ তুমি যে এতটা খারাপ মানুষ না আমি কখনো ভাবিনি একটা মার্ডার 
মেক তুমি আমাকে আটকালে কেন ওকে আজ আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ছাড়তাম না ওই বাড়িতে বসে তোমাকে বিপদে ফেলছে আর সেই সঙ্গে খট আর ওর সাজানো ছকে বিশ্বাস করে সকলে তোমাকে সন্দেহ করল মেঘ মেঘ আম সরি আম ভেরি ভেরি সরি সকলের কথায় সকলের কথায় ভেসে আমি তোমার সম্পর্কে ভুল ভেবেছি তোমাকে যা নয় তাই বলেছি সরি মেঘ সরি ভেরি সরি সকলে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে আমিও কষ্ট দিয়েছি কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না ওই বাড়িতে যতদিন থাকবে তুমি সেফ নও মোটা টল আর সেই সঙ্গে আমরা কেউ সেফ নই তোমাকে বিপদে ফেলতে ও যে কোনো এক্সটেন্ট অব্দি যেতে পারে আমি বুঝে গেছি আমার ইচ্ছে করছিল সকলের সামনে সবটা বলে দিতে কিন্তু স্রেফ স্রেফ তুমি মানা করছো বলে কি ব্যাপার তুমি এখানে কি করছো বেরিয়ে যাও এখান থেকে আমি যাব না কোথাও আই নিড এন এক্সপ্লেনেশন ফ্রম ইউ মিস্টার সৌরনীল গাঙ্গুলি গলা তুলে কথা বলতে লজ্জা করছে না তোমার একটু ভয় করছে না কথা ঘুরিও না নীল ইউ হ্যাভ টু গিভ মি এন এক্সপ্লেনেশন এক্সপ্লেনেশনটা কার চাওয়া উচিত সেটা তুমি ভুলে যাচ্ছ নাকি চোরের মায়ের বড় গলা এটা প্রমাণ করতে চাইছো কি বলতে চাও তুমি তুমি বুঝতে পারো কি বলতে চাই আমি একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নাও নীল তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথার খেলা খেলতে পারো না খেলবে না কি বলে এলে তুমি ওখানে ঠাম্মাকে যে ওষুধ খাইয়েছে সে এ বাড়ির কেউ নয় তাই তো একদম ঠিক শুনেছ বাড়ির কেউ না আর একটা কথাও বলেছে এটা যে খাইয়েছে সে ইন্টেনশনালি খাইয়েছে শোনো ওখানে বাইরের লোক বলতে ছিল আমি আর মেঘ সেখানে কনস্টেন্টলি তুমি মেঘকে ডিফেন্ড করে গেছো পরিষ্কার বলে দিয়েছো মেঘ এটা করেনি তার মানে তুমি আমার দিকে আঙুল তুলতে চাইছো তাই তো এবার একটা ভুল করলে মনে ওই ঘরেতে বাইরের লোক বলতে শুধুমাত্র তুমি ছিলে মেঘ আমার ওয়াইফ আমার ঘরের লোক ফ্যামিলি মেম্বার মানে আমি সবটা করেছি করেছো আর কিভাবে করেছো সেটাও আমি তোমাকে বলতে পারি তুমি বাবার ওষুধের ফাইলটা মেঘ বেরিয়ে যাওয়ার পর বাবার ঘর থেকে নিয়েছো ঠাম্মির ঘর থেকে মেঘ যখন জল আনতে যাচ্ছে তখন ঢুকে ওষুধটা পাল্টেছো আবার বাবার ঘরে গিয়ে ঠাম্মির ওষুধটা রেখে দিয়ে এসছো পুরোটা একেবারে পাক্কা ক্রিমিনালের কাজ দুর্দান্ত স্কিমিং কেন করেছো এসব ময়ূরি কেন তুমি এখনো বুঝতে পারছো না আমি কেন তোমাকে বিয়েটা করিনি নেগেটিভিটিটা কোথাও আমি সেন্স করেছিলাম কেন তো তুমি যে এতক্ষণ এতগুলো কথা বললে তার মধ্যে একটাও প্রমাণ করতে পারবে কি একটাও পারবে কিন্তু আমি তোমাকে মিথ্যে অ্যাকিউজেশনস এর জন্য ঝামেলায় ফেলতে পারি প্রমাণ যদি চাও তাও জোগাড় করে দেবো শুধু ওষুধের খাম দুটোর ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট হবে তোমার কথা অনুযায়ী তুমি তো ওই দুটো ছুং যদি তাতে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় তখন কি হবে সেটা করলে না কেন আমি করতেই চেয়েছিলাম আমি এত দূরই যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু যেতে পারলাম না শুধুমাত্র তোমার বোন মেঘের জন্য সে হাত জোর করে মানা করেছে তার দিদিভাইয়ের জন্য সে রিকোয়েস্ট করেছে আমি একবার তার কথা মেনেছি ঠিক কথাই কিন্তু আমি আমার মত বদলাবো না এই গ্যারান্টি কিন্তু নেই তুমি কি আমাকে থ্রেট করছো যে তুমি এসব টেস্ট করাতে পারো করছি তুমি নিজের নোংরামি যদি না থামাও তাহলে আমি আর এগুলো সহ্য করব না মেরি এই মুহূর্তে আমি শুধু তোমাকে ওয়ার্ন করছি ইন ফিউচার তোমাকে যেন আর এরকম কোনো কাজ করতে না দেখি আজ তুমি যেটা করেছো তাতে ঠাম্মির বড় ধরনের কিছু হতে পারতো আর সেটা হলে তোমার হাতে হাত হরা করাবার ব্যবস্থা আমি করতাম তাই নাকি আর হ্যাঁ ইন ফিউচারে মেঘের আর কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করব না অনেক করেছো তুমি সেই দুধে আল তার থালা উল্টানো হাত কাপড়ের থালা ফেলে ওর পা যখন করা ওলাও রান্না করা 
আর এই রিসেপশনে এই উৎকট সাজ সাজানো আমি সবটা মনে রেখেছি মনে রে তোমার কোটা শেষ এবার থেকে বিহেভ নর্মালি মনে রেখো কথাটা দিদি ভাই চলে এসো খেতে দিয়েছি এই তো দিদি ভাই আর মিনি চলে এসেছে ময়ূর কথা ও তো সে কখন থেকে আমাদের রুমে একলা বসে আছে কতবার বললাম ঠাম্মির রুমে আমরা সবাই রয়েছি এসে বসো এলোই না আমি তো তাকে ঘরে গিয়ে বলে এলাম নিচে আসতে ঘুম হয়ে বসে আছে আসলে কি বলতো ময়ূরিদি না ইজ ভেরি মাচ শকড শকড শুধু নয় শি ইজ ইনসাল্টেড যা হলো ওর সঙ্গে যেভাবেও কেউ কারণে দোষ দেওয়া হলো ও যে তারপরেও থেকে গেল সেটাই তোর বড় মনের পরিচয় আমি বলবো 